Salam TV. Dashilishan for humanity. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين شمالي تمدي لبهيرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته আজকামাদের এই আর বাইন আর নবিয়া থেকে ছত্রিশ নম্বর হাদিস আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেষ্টা করব এই হাদিসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি হাদিস যে হাদিসটি রেওয়াত করেছেন আন আবি হরাই রাতা রবি আল্লাহ আনহু আনিন নবী صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه راه مسلم এই হাদিসটি আবি হরাইরা রদি আল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত আমরা অনেক হাদিস পাই আবি হরাইরা রদি আল্লাহ আনহু থেকে আবি হরাই রদি আল্লাহ আনহু ওনার নাম কি বলছিলাম আব্দুর রহমান বিন সখর আদ্দাউসি আব্দুর রহমান বিন সখর আদ্দাউসি তিনি বলতেছেন যে রসুল সাল্লাহ আলিউসাল্লাম বলেছেন যে মানফা মানে কেউ যদি কোন একটি মুসলিমের দুঃখ কষ্ট দূর করে দেয় মানে আপনি একটি মুসলিমের মান্নাফাসা আন মুমিন একটি মুমিনের দুঃখ কষ্ট দূর করে দেয় দুনিয়ার দুঃখ দূর করে দেয় এর বিপরীত আল্লাহ সুবহান কি করবে আপনার যদি কোনো দুঃখ থাকে কোনো কষ্ট থাকে কেমতের দিন আল্লাহ কি এটা দূর করে দেবে মানে আপনি এ হাদিসে আপনি একটি কাজ করবেন এর বিপরীতে আল্লাহ সুবহান আপনাকে এর থেকে উত্তম জিনিস আপনাকে দিবে প্রথম কাজ কি আপনি একটা মুমিন থেকে তার দুঃখ তার কষ্ট দূর করে দেওয়া মানুষের দুঃখ কষ্ট এগুলো অনেক প্রকার হয়ে থাকে তা আপনি দুঃখ কষ্টটি আপনি হয় শুধু একটা কথা বলি তার দুঃখটা দূর করে দিতে পারেন সুন্দর কথা অনেক সময় দেখা যায় অনেক অনেক চিন্তাতে আছে অনেক টেনশান আপনি তাকে যদি সান্ত্বনা দিলেন এই সান্ত্বনা পায়ে সে তার মানে তার সব দুঃখ চলে গিয়েছে মানে কথা দিয়েও আপনি তার দুঃখ দূর করতে পারেন অথবা টাকা পয়সা দিয়েও মানে শুধু কথা মানে সে টাকা কথা বললে হবে না তারকে কিছু সাহায্য করতে হবে সাহায্য করে তার দুঃখটা আপনি দূর করে দিলেন অথবা আপনার সুপারিশ 
মানে একটা লোক বিপদে পড়ছে আপনি দেখতেছেন আপনি সুপারিশ করলে আপনার কাজ হবে এই সুপারিশ করে দিয়ে করে আসলেন সুপারিশ করাতে তার এই চিন্তাটা তার এই দুঃখটা চলে গেল তো মোটামুটি কেউ যদি কোন একটা মোমিনের बहुबचन दूर कर मान कि दुख कष्ट दूर कर दे दुनिया तक कि আল্লাহ সুবহান তার আখেরাতের যে দুঃখ আছে কষ্ট আছে আল্লাহ সুবহান দূর করে দিবে আপনি করবেন দুনিয়াতে আল্লাহ কি করবে আপনার আখেরাতের দুঃখ কষ্ট দূর করে দিবে মানে কি সহজ করে দে আপনি সহজ করে দিবেন मानुषरा टापनी कि मान से मानुष बिक्री कम छो बिक्री कर ऋण दिए মানে দেওয়ার মতো সক্ষম হয় তা ওদেরকে চাপ দিও না পয়সা দেওয়ার মতো পয়সা দেওয়ার জন্য মানে ওরা ওদের ইচ্ছা মতো ইচ্ছা মতো দেখ আর যারা নাকি পয়সা নাই ওদেরকে পুরো মাফ করে দিও মানে এত সহজ তো এই লোককে যখন আখেরাতে আনা হয়েছে আল্লাহ বলছে এই লোক যে লোক নাকি মানুষের সাথে এভাবে মাপ করে দিয়েছে আমরাও তাকে মাপ করে দিলাম आगे क्षेत्र कह दुख दूर कर दीबी शुद्ध आल्ला आखेरा दुख दूर कर दी द्वित कथा टाइम লোক যে নাকি ফকির হয়ে গিয়েছে সমস্যা পড়েছে তাকে আপনি সাহায্য করলেন সহজ করে দিলেন তাহলে আপনার কাজ কর্ম আল্লাহ সুবহানাহু দুনিয়াতেও সহজ করে দিবে আখেরাতেও সহজ করে দিবে ইসরা ইসর আল্লাহ আলাইহি ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখেরা দুনিয়াতে এবং আখেরাতে আল্লাহ আপনার কাজ কর্ম সহজ করে দিবে ওমান সাতারা মুসলিমান देखे अपनी 
ঢেকে রেখেছেন পাপটা আপনি প্রকাশ করেননি পাপটা কি প্রকাশ করেননি এর ফল কি হবে মানে বর্তমানে আমরা দেখে যাই এটা উল্টো মানে কারোর একটা দোষ পাইলে হয়েছে কিভাবে দোষটা মানে তৃপ্তি পায় যে ওর দোষটা কিভাবে প্রকাশ করা যায় মানে স্মৃতিত্ব মানে গোপন রাখা তো দূরের কথা মানে প্রকাশ করতে আরো বেশি আনন্দ পায় আর আরো বেশি মনে করে যে এইটা ইসলাম প্রকাশ করতেছে এইটা ইসলাম কিন্তু তার অন্তরে যে সে খুশি হচ্ছে এটা যে শয়তানের ধোকা সে নিজেই বুঝতেছে না এই শীতের জন্য একটাই বড় ইমাম বলতেছে কিছু কিছু লোক পৃথিবীতে যারা নাকি নিজেদের কোনো দোষ ছিল না নিজেদের কোনো দোষ ছিল না কিন্তু যখন নাকি মানুষের দোষ ওরা খোঁজা শুরু করছে তখন ওদের দোষও হ্যাঁ ওদের দোষও ওদের দোষও মানে কোন একটা ফোন আসলে উত্তর মানে এটা হবে না মানে কোন একটা আপনার মানে বলতেছে যে এইভাবে যে কিছু কিছু লোক তাদের কোন দোষ ছিল না কোন দোষ ছিল না কিন্তু যখন নাকি তারা অন্য দোষ খুঁজেছে তখন ওদের দোষও মানুষ খোঁজা শুরু করেছে ওদের দোষগুলো প্রকাশ হয়ে গিয়েছে কিন্তু ওদের কিন্তু ওদের কি কি কোনো দোষ ছিল না কারণ কি ওদের দোষ হওয়ার যখন তারা অন্যের দোষ খোঁজে নাই তখন ওদের দোষ গুলো গোপন গোপন রয়ে গিয়েছে সেজন্য ভাইরা মানে নিজের দোষ আপনি যদি গোপন করতে চান অন্য দোষ খুঁজেন না এবং দোষটা দেখেছেন চেষ্টা করবেন যে গোপন রাখার জন্য একান্ত যদি আপনি ওকে নসিহত করতে চান তাহলে ওকে চাই ওকে ডাইরেক্ট যান নসিহত করেন মানে আগের যুগে রাসুল্লা সাল্লাহ সাল্লাহ আজকে থেকে এক এক হাজার চারশো বছর আগে চোদ্দশো বছর বলে গেছে বর্তমানে আমরা যা দেখতেছি বর্তমানে এই সোশ্যাল মিডিয়াতে এই বর্ত একজন একটা দোষ করলেই হয়েছে সবাই শুধু এই দোষ করেছে এই দোষ করেছে এই দোষ করেছে এই দোষ করেছে কিন্তু এই লোক যে হাজার হাজার ভালো কাজ করেছে ওগুলো একটা প্রকাশ করে না মানে এত যে এখন যদি আপনারা মানুষের দোষগুলো প্রকাশ করেন ভালো কাজ করে কটা প্রকাশ করছেন কোথায় সেজন্য এগুলো যে শয়তানের ধোকা অন্তরে মানুষের অন্তরটা মানে পরিষ্কার করতে হবে মানুষের দোষ দিয়ে আমরা মানে তৃপ্তি লাভ করবো এটা হবে না ঠিক না অতীতে কত ইমাম বড় বড় ইমাম তাদের অনেক দোষ ছিল সেজন্য আমরা কি ওর দোষ ওগুলোর দোষ বর্তমানে জানি জানি না কিন্তু ওরা আমরা এখন মনে করি যে অতীত যেসব দোষ ছিল ওই দোষগুলো আল্লাহ সুফান ওরা যে এত শত শত ওদের সব আল্লাহ ওদের এই সবটি ওদের দোষগুলোকে মুছি দিবে সেজন্য যে কোন একজন মুসলিমের দোষ পাওয়া যায় আপনার মনে যদি তৃপ্তি আসে ওই দোষটি মানুষের সামনে প্রকাশ করাতে মনে রাখবেন যে এটা আল্লাহর জন্য হচ্ছে না আর এটা আপনার মনের তৃপ্তি আপনি ওই লোককে ঘৃণা করেন সেজন্য ওই লোকের দোষগুলো আপনি মানুষদেরকে প্রকাশ করাচ্ছেন চেষ্টা করবেন যে যদিও এক লোকের দোষ দেখে ফেলেছেন কিভাবে তাকে কি গোপন করা গোপন রাখা একটি মানে গল্প শুনেছি যদিও গল্পটির অর্থ সত্য হয় যাই না কটটুক সাহে এটা কিন্তু আমাদের সুন্দর লেগেছে আর কি 
মানে একটা গল্প এভাবে যে মানে মুসা আলাইহিস সালাম থাকা অবস্থায় মানে অনেকগুলো লোক একসাথে ছিল তখন ওরা মনে হয় কিসের জন্য আমরা দোয়া করেছিল বৃষ্টির জন্য আমরা কিসের দোয়া করেছিল তখন ওদের দোয়া কবুল হয়নি তো আল্লাহ মনে বলেছে যে তোমাদের মধ্যে একজন লোক আছে সে পাপি একজন লোক আছে সে পাপি ওই পাপির জন্য তোমাদের দোয়া কবুল হচ্ছে না তখন যে পাপি সে জানে সে নিজে যে আল্লাহ আমাকে মাফ করে দিত মানে সে আল্লাহকে তহব করেছে যে আল্লাহ তাকে মাফ করে দেয় যখন তহবা করছে আল্লাহ তাকে মাফ করে দিয়েছে তারপরে দোয়া করছে তখন ওদের দোয়া কবুল হয়েছে তখন ওই নবী হয় মুসা অথবা অন্য নবী নবী বলছে হ্যাঁ আল্লাহ ওই লোকটা কে যে লোকটা পাপি ছিল এবং তহবা করছে আপনি দোয়া কবুল করেছেন ওই লোকটা কে তখন আল্লাহ বলছে যে ওই নবী ওই নবীকে যে আমি ওই লোককে গোপন রেখেছি যখন নাকি সে পাপি ছিল এখন সে মমিন হয়ে গেছে এখন তো ওকে কি আমি প্রকাশ করব প্রকাশ আল্লাহ প্রকাশ করেনি সুতরাং আমরা যে কোনো একজন ভাই দোষ করেছে আমরা চেষ্টা করব ওর দোষ গোপন রাখার জন্য হ্যাঁ চেষ্টা করব ওই লোককে ঠিক করার জন্য কি কাজ করলে ঠিক হয় যেমন ধরেন একজন ছেলেকে দেখেছেন সে একটা ভুল কাজ করেছে তার বাপকে যাই বলেন গার্জিয়ানকে যাই বলেন ছাত্রকে দেখেছেন উস্তাদকে যাই বলেন মানে এমন ভাই বলতে হবে আপনার উদ্দেশ্য কি ইসলাহ করা উদ্দেশ্য ওই লোককে ফাদি হয় ওই লোককে মানে বেজ্যতি না করা মানে আমি অবাক হয়ে যাই আজকার বর্তমানে অনেক ভাইদেরকে দেখি খুব অন্তরে দুঃখ আসে যে কিভাবে এক লোকের দোষ দিয়ে কিভাবে প্রকাশ করে আর দোষ করছে একটু আর এমন কথা লিখতেছে তার থেকে দশ গুণ দোষ করছে সে এই কথাগুলি লিখে লেখে সে দোষ করছে একটা একটা খারাপ কথা বলছে আমার ধরেন কিন্তু যে সব লেখা লেখা হচ্ছে এই কথার জন্য তার বিরুদ্ধে এর থেকে দশ গুণ তুমি গুণা তুমি করে ফেলেছো সুতরাং ভাই আমরা আমাদের জিব্বাকে আমাদের খুব হুঁশিয়ার রাখবো এবং একটি মুসলিমকে আমরা তাকে তার ভুলগুলোকে গোপন রাখতে চেষ্টা করব। একজন বান্দাকে সাহায্য করে সে যদি আরেকজন বান্দাকে সাহায্য করে আল্লাহ তাকে সাহায্য করে সেজন্য কোন একজন আল্লাহর বান্দাকে মুমিনকে সাহায্য করতে কৃপণতা করবেন না সাহায্য করবে সাহায্যটা ইসলামে এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ মানে বর্তমানে আপনি সাহায্য করার মানে সুরত অনেক প্রকার যেভাবে পাবেন এইভাবে রাস্তার মধ্যে যাচ্ছেন এক গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে গাড়িতে নামেন তার গাড়ির ধাক্কা দিয়ে দেন গাড়িতে স্টার দিয়ে দেন কত বড় একটা কাজ একটি হাদিস বলি যেটা বুঝতে পারেন যে অন্যকে সাহায্য করলে যে কত বেশি উপকার রসগুল্লা সাল্লাহ সাল্লাম বলছে একটা হাদিসে যে আমি আমার ভাইয়ের সাথে যাব গিয়ে তাকে একটা কাজ করে দিব তার একটা কাজ করে দিব যে কোনো কাজ আসলে নির্ধারিত করে বলে নাই মানে আপনি যে কোনো কাজ আপনি আপনার একটা ভাইয়ের জন্য করবেন যে কোনো কাজ ভাইটা কি জানেন রাসুল্লাহ বলতেছে আমি এই যে আমার ভাইকে একটু কাজ করে তাকে সাহায্য করব তার কাজটা করে দিব আমার কাছে এই কাজটি আমার এই মসজিদে মসজিদে নবী এক মাস থাকা থেকেও আমার থেকে আমার থেকে এটা বেশি পছন্দনীয় রাসুল্লাহ কাছে একজন মুসলিমকে সাহায্য করবে এই সাহায্য করাটা রাসুল্লাহ কাছে কি এক মাস রাসুল্লাহ মসজিদে এক মাস এতেকাপ থাকা থেকে রাসুল্লাহ কাছে এটা পছন্দনীয় কত বেশি ফায়দা সেজন্য মানে ইসলাম ধর্ম অন্যকে সাহায্য করাকে খুব বেশি দাম দেয় আর এখানে আদেশে কি বলতেছে যে আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করবে যদি আপনি অন্য কোনো মুসলিমকে সাহায্য করেন ওমান সালাকা তারিখান এটা আপনাদেরকে বলতেছে 
এটা আপনারা যারা আছেন এটা এই হাদিসটা আপনাদেরকে নিয়ে ওমান সালাকা তারি এখন যে নাকি একটা রাস্তা ধরে সালাকা মানে কি রাস্তা ধরেছে একটা রাস্তা কোন রাস্তা আমরা তো রাস্তা ধরি বিভিন্ন জায়গায় যেন যাওয়া বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার জন্য কিন্তু যারা নাকি একটা রাস্তা ধরেছে অর্জন করার জন্য রাস্তা গিয়েছে উদ্দেশ্য কি এলেম অর্জন করার জন্য আর কোন উদ্দেশ্য নেই মানে আমরা বিভিন্ন জায়গায় যাই বিভিন্ন আমাদের উদ্দেশ্য থাকে কিন্তু কেউ যদি ঘর থেকে বাইর হয় তার উদ্দেশ্য হল উদ্দেশ্য কি এলেম হাসিল করার জন্য জ্ঞান অর্জন করার জন্য তার ফায়দা কি সে ঘর থেকে বের হয়েছে এলেম হাসিল করার জন্য আল্লাহ সুবহান তাকে বেহেস্তে যাওয়ার জন্য তার রাস্তা সহজ করে দিবে ঘর থেকে বাইর হবে এলিম হাসিল করার জন্য রাস্তা ধরবে হাসিল করার জন্য আল্লাহ সুফান তাকে বেহেস্তে যাওয়ার জন্য তার রাস্তা খুলে দিবে আরেকটি হাদিস আছে যে কোন একটা তল এলম সে যখন রাস্তা থেকে ঘর থেকে বাইর হয় এলিম হাসিল করার জন্য ফেরেস্তাগণ তাদের পাখা মেলে দেয় তাদের পাখার উপর দিয়ে সেই হাটে যাওয়ার জন্য সম্মান এত সম্মান দিয়ে একটা তল বা এলমকে সুন্দর ভাইরা যখন নাকি আপনারা ঘর থেকে বাইর হবেন এই নিয়ত করবো যে আমি বাইর হচ্ছি এলিম হাসিল করার জন্য নিয়ত একমাত্র আল্লাহর জন্য আমি এলিম হাসিল করার ঘর থেকে বাইর হচ্ছি তখন আল্লাহ সাহান তালা আপনাকে এ যেভাবে বলেছে যে আপনাকে রাস্তা বেহেস্তে যাওয়ার 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 রাস্তা আপনার জন্য সহজ করে দেবে আজকে এত সহজ আপনারা আসছেন হাতে শিখতেছেন আগেরকার ওলামারা সফল করেছে এক দেশ থেকে আরেক দেশে একটা হাদিসের জন্য সফর মানে ও তো যে কষ্ট করে সফর করেছে এমন আছে সফরটা করেছে এক মাস কয়েক মাস সফর করেছে হাদিস জানার জন্য শুনেছে যে ও একজন ইমাম আছে তার কাছে কিছু হাদিস আছে হাদিস শিখার জন্য মানে কত কষ্ট করেছে তো এগুলো যখন হাঁটতেছে যাচ্ছে এগুলো সব কি সব ওটা যেন মানে নেকির কা আমল হচ্ছে আচ্ছা তারপরে বলতেছে অমাস্তামা কমন অমাস্তামা মানে ইস্তিমা হয়েছে একত্রিত হয়েছে একত্রিত হয়েছে কমন কিছু কিছু লোক একসাথে হয়েছে ফি বাই তিন মিন বইউতিল্লাহ শুধু তেলাওয়াত করে না আমল করতে চেষ্টা করে তো যারা নাকি শুধু আপনি বসলেন কোরআন পড়লেন কোরআন থেকে কি কি আছে এগুলো নিয়েও আপনার লেখাপড়া করলেন এই কাজটা যদি কেউ করে থাকে আবার আরেকটা হাদিস আছে শুধু মসজিদে না যে কোনো জায়গা যেমন আমরা এখানে বসছি মানে এই হাদিসে বলছে কি মসজিদের কথা মানে মসজিদে বসতে হবে কিন্তু অন্য হাদিস পাওয়া যায় যে যে কোনো জায়গায় যদি আপনি বসেন উদ্দেশ্য হল আপনার কোরআন কোরআন পড়া কোরআন তেলাওয়াত করা এবং কোরআন থেকে বিভিন্ন আহকাম জানা তাফসির জানা যদি কারা তা কেউ কোনো একটা দল যদি এই কাজটি করে থাকে হ্যাঁ তাতে ফায়দা কি দেখেন তাদের মধ্যে মানে নাজিল হবে তাদের নিচে আসবে কি আসবে সাকিনা 
তাদের শান্তি ওদের উপরে শান্তি বর্ষণ হবে শান্তি আসবে ওদের অন্ত শান্তি প্রথমে কি ফায়দা কি শান্তি তাদেরকে ঢেকে রাখবে গাসিয়া মানে কি ঢেকে রাখা রহমত দিয়ে আল্লাহ সাল্লাম ঢেকে রাখবে আল্লাহ আকবর মানে এখলাস দেখেন মানে তাহলে বলেন কত বেশি আপনার একটা মানে মানে ফায়দা কত বেশি একটা আপনার মানে ইয়ার নেকি পাওয়ার কত বড় একটা কাজ মানে এটা হলো তাহলে বেল সব ছাত্র না মানে যারা নাকি দুনিয়াবি এলম এটা এটা হবে না মানে যেসব দুনিয়া বেল আছে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তেছে ডাক্তারি পড়তেছে ওরাদের জন্য এটা না যারা নাকি ইসলামিক জ্ঞান তাদের জন্য এটা দিন শিক্ষা দিন শিক্ষা তো একটা আপনার মধ্যে শান্তি আসবে আবার কি রহমত আপনাদেরকে দেখে রাখবে চারটা ফায়দা আর তৃতীয় হলো হাফুমুল মালাইক তাদেরকে ঘিরে রাখবে হাফুমুল কি আমাদের চতুর্পাশে বর্তমানে কি আছে জানেন মালাইকে ফেরেস্ত আমরা দেখতেছি না কিন্তু আমাদের ইমান আছে আমাদের শুধু আমরা এখানে নয় আমাদের সাথে কি আছে ফেরেস্তাগন আছে ও হাফাদের রাসুলার কথা ও হাই আমাদের সাথে ও হাফাত আমাদের চারো পাশে কি আছে আমাদেরকে নিয়ে এখানে যারা আছেন এই আবু খাদিজা সাইফুল ইসলাম সুমন ইউসুফ আমাদেরকে নিয়ে আল্লাহ সুবহান কি অনেক বড় বড় আলেম অনেক বড় ইমাম সে এখনো পড়ে লেখাপড়া এখনো পড়ে সে মানে একজন ইমাম আর একজন ইমামের যাই দশ রুয়ে বসে বর্তমানেও আছে অনেক শেখ বড় বড় শেখ আর এক শেখের দাম সে বসে কারণ এই একটা যে মাজলিস মানে লেখাপড়ার যে একটা মাজলিস অনেক ফায়দা মানে যে নাকি পড়াচ্ছে বলছে আমি যে পড়াইলাম ঠিক আছে আমি যাই মানে সে এখন ডক্টর ডক্টর হয়ে গেছে কিন্তু আর এক শেখের দাসে যে বসে মানে এটা অনেক শেখ বর্তমানে পাওয়া যায় আমি নিজেও দেখেছি মানে অনেক শেখ আছে মানে সেও শেখ আর এক শেখের বই পড়ে মানে হারামে দেখছেন না আপনারা মানে শেখ যখন দাস দেয় মানে একজন ছাত্র কি করে মানে হাদিসটা পড়ে শেখ কি করে ব্যাখ্যা করে যে নাকি সার হাদিসে পড়তেছে মনে করতেছে সে ছাত্র সে আসলে অনেক বড় শেখ ডক্টর কিন্তু সে তার উদ্দেশ্য কি এই যে একটা মানে মাজিলেস এল সবাই শিক্ষা নিচ্ছে এটা এত যে একটা রহমতের জায়গা দুনিয়াতে বসে এত বড় রহমতের জায়গা এইটা আপনি করতে পাবেন না মাজে পাচ্ছেন সুজন ভাইরা এখানে চারটা ফায়দা দিছে যে একটা কি শান্তি একটা রহমত আবার ফেরেস্তা করে আমাদের সাথে থাকতেছে আবার কি আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের আমাদের কথা আমাদেরকে নাম নিয়ে ফেরেস্তাগনকে বলতেছে আবার আরেকটা হাদিসে পাওয়া যায় যখন নাকি আমাদের এই মাজলিস শেষ হয়ে যাবে মাজলিস কি শেষ আমাদের লেখাপড়া শেষ তখন বলা হবে তোমরা চলে যাও তোমাদেরকে মাপ করে দেওয়া হয়েছে লাস্ট খবর মানে এই হাদিস পাওয়া যায় চারটা আর এই হাদিস দিয়ে পাওয়া যায় কি পাঁচটা যে যখন নাকি শেষ হয়ে যায় তখন বলা হয় যে কি তোমাদেরকে মাপ করে দেওয়া হয়েছে তখন ফেরেস্তা যারা আছে ওরা তো বসে গেছে ওরা দেখতেছে যে কিছু কিছু লোক আসছে তাদের আসলে পড়ালেখার উদ্দেশ্য না মানে এখানে ইউসুফ ভাই আছে এক লোক আছে ইউসুফ ভাই সে দেখা করতে আসছে আসলে তার হাদিস পড়ার উদ্দেশ্য তার উদ্দেশ্য কি এখন ইউসুফ ভাই তো এখন এখানে হাদিস পড়তেছে এখন বলতে আমি একটু অপেক্ষা করি ওনার হাদিসে শেষ হোক কিন্তু এই লোক আসছে তার উদ্দেশ্য হলো কোন একজন ব্যক্তির সাথে দেখা করার জন্য তার হাদিস পড়ার উদ্দেশ্য নয় কিন্তু যখন নাকি আল্লাহ মাফ করে দিয়েছে সবাইকে মাফ করে দিয়েছে যেহেতু ওরা ভালো 
ওদের ওদের সাথীগুলোও ভালো হুমুল কৌম লাহিম জালিস মানে যেহেতু ওরা সবাই তালেব এলম সবাই হলো উত্তম ব্যক্তি ওদের বন্ধুরাও এভাবে সবাই সামিল হয়ে গিয়েছে এত বেশি ফজিলত এই মাজলিস ও এলমের তারপরে বলতেছে ওমান মানে কি মানে দেরি করে বাতি বলে আনতা বাতি তুমি লেট তুমি প্রত্যেক দেরি করে আর ভিতরে বলো না আনতা বাতি এই সে আনতা বাতি তুমি প্রথমে দেরি করো কেন তোমান মানে তোমার আমল যদি তুমি নিজে নিজে না করো তোমার যে বংশ আছে বংশ দিয়ে ইসলাম কিচ্ছু চিন না বংশ দিয়ে বংশর কোন দাম নেই ইসলামে ইসলাম চাই তোমার আমল ইসলামের কাছে কে বেশি উত্তম তোমাদের মধ্যে সেই হলো করিম সবচেয়ে উত্তম কে যে নাকি আল্লাহকে ভয় করে কিন্তু আমার বংশ এই আমি কোরাইশ বংশ আমার কি বলে বলেন বাংলাদেশে চৌধুরী বংশ হ্যান এগুলো কোন দাম নেই ইসলামে সবচেয়ে বেশি বড় বংশ সবচেয়ে মর্যাদা বংশ কি কোরাইশ রসুল্লাহ কোরাইশের মধ্যে আবু জাহাল আবু লাহাব ফের আউন আবু লাহাবের কথা কোরআনে ধ্বংস কোন দাম নেই কিন্তু একটা দাস বিলাল তার কত দাম সালমান আল ফারেসি বিলাল হাবাসা আফ্রিকা থেকে আসছে হ্যাঁ যেহেতু মানে এনেছে তার মর্যাদা এই বংশ দিয়ে আমি এই বংশের লোক আমি এই বংশের লোক এই বংশ বলতে ইসলাম কিছু বোঝে না ইসলাম বলে তুমি কি করেছো তোমার আমল কি তুমি আল্লাহকে কতটুকু ভয় করো তুমি আল্লাহকে ভয় করেছো তোমার এই দাম কিন্তু তোমার আমল হলো স্লো আমল করো নাই তোমার আমলটাকে তোমার বংশ দিয়ে তুমি কোনো আগিয়ে যেতে পারবে না তোমার আমলটাকে তোমাকে কি আমলই তোমাকে এগিয়ে দিবে বংশ তোমাকে এগিয়ে দিতে পারবে এটি হলো সংক্ষেপে আমাদের এই হাদিসটি আমরা জানতে পারলাম খুব সুন্দর একটি হাদিস আল্লাহ সাহান আমাদের সবাইকে এই হাদিসের উপরে আমল করার তৌফিক দান করেন কি বলছেন নাসাবর্থ বংশ নাসাবর্থ হল বংশ মানে মোটামুটি এটি সংক্ষেপে এটার এই হাদিসের ব্যাখ্যা ছিল আল্লাহ সাহান আমাদের সবাইকে এই হাদিসের উপরে আমল করার তৌফিক দান করেন ও আখের দাওয়া আলহামদুলিল্লাহ أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته